ഹലോ നമസ്കാരം എക്കോണമി ഡേയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉള്ളത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വടുക്കരയിലുള്ള ജിസൺ ചാണ്ടിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടോ ജിസൺ ചാണ്ടിൻ്റെ ഇവിടെ അമേരിക്കൻ പുള്ളി എനത്തിപ്പെട്ട ഒരു നായനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കൂടെ ജിസൺ ചാട്ടൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ഥലം എൻ്റെ പേര് ജിസൻ്റെ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വടൂക്കര എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത് ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ തൃശ്ശൂർ വർക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഉള്ളത് അമേരിക്കൻ പുള്ളി പതിനൊന്ന് മാസം ആൾക്ക് പ്രായ മെയിലാണ് ആളെ പേര് ടെഡി എന്നാണ് ഞാൻ ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു സെൻറ്റ് ബെർണാടായിരുന്നു അപ്പോൾ സെൻറ്റ് ബെർണാട് വീട്ടിൽ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു പരിമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം ആൾ വലുതായപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് ഒതുങ്ങാൻ പറ്റാണ്ടായി ആൾക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഓടി കളിക്കാനൊന്നും സ്ഥലമില്ല അപ്പം ഞാൻ അതിനെ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു എൻ്റെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ചെറിയൊരു ഡോഗായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കുറേ സെർച്ച് ചെയ്തു സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അമേരിക്കൻ ബുള്ളിയിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ വേറെ സൈസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കംഫർട്ടായിട്ട് പോക്കറ്റ് സൈസ് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ പോക്കറ്റ് അതിൽ കുറേ അമേരിക്കൻ ബുള്ളിയിൽ തന്നെ കുറേ സൈസസ് വരുന്നുണ്ട് കാറ്റഗറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളതിലും എനിക്ക് കുറച്ച് വലിപ്പം ചെറുപ്പം തോന്നിയത് പോക്കറ്റ് സൈസാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പോക്കറ്റ് സൈസ് എടുത്തു ഇപ്പോൾ ആൾ വീട്ടിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ സ്ഥലമൊക്കെ ആയിട്ട് ആൾ ഓക്കെയാണ് വീട്ടിലെല്ലാവരായിട്ടും കമ്പനിയാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സെൻറ്റ് ബെർണാടായിരുന്നു നമുക്ക് ആളെ റൂട്ടിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് അഴിച്ചിട്ടിട്ട് ആളെ വിടാനുള്ള സൗകര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാനത് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാനത് ചിന്തിച്ചില്ല എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളൊരു ഒരു വയസ്സായപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത്ര വലിപ്പമായപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടെ തീരെ ആൾക്ക് ഓടാനോ ചാടാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിനെ കൊടുക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമം തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഇത്ര ആൾ നമ്മളൊപ്പം ഭയങ്കര ഇത്ര നാൾ കൊണ്ട് നടന്ന് എല്ലാം ചെയ്തതായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെങ്ങോട്ടും കൂടുതൽ വിഷമം അപ്പനും അമ്മിന് അമ്മയ്ക്കുമായിരുന്നു എന്താ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഞാനില്ലെങ്കിലും അവരാണ് ഭക്ഷണം കൂടുതൽ ഫുൾ അവരാണ് അതിൻ്റെ മരുന്ന് ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് അവരാണ് അപ്പോൾ അവർക്കും നല്ല വിഷമമായിരുന്നു അപ്പച്ചന ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു അപ്പം ആളാണ് ആളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ആൾ വന്നു ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോണു ഞാൻ പിന്നെ എടുത്തത് ട്രിവാൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് എടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബുള്ളി ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുത്തതാണ് ആൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ എന്നും വിളിച്ച് ചോദിക്കും ഏടാൻ കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ എടുക്കാൻ ഞാൻ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തത് ഷാനു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് ആളിൽ ഇത് തന്നെ വേറെ ബുള്ളികൾ തന്നെ വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആളിവിടെ ഡെലിവറിയാണ് ചെയ്തത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വന്ന ആൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ആൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വന്നു എനിക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്ത് തന്നു പോയി ആൾ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ആൾ കൊണ്ടുവന്നു പണി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡല്ല നമ്മളെയാലും ഇപ്പോൾ വിളിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ അവനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ലേ നമ്മുടെ അടുത്ത് എൻക്വയറി ചെയ്യും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ആ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രൂപ്പിൽ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ഡോഗിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഡോഗാണ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഡോഗിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും നല്ല ആൻസറാണ് നമുക്ക് അതിന് കിട്ടണത് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐ എം പുള്ളി ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇവനെ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഷാനുഭായിട്ട് എന്നെ ഫസ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ആൾ ഞാൻ അതിൽ ആഡായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒര
അപ്പം ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് നേരമാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ കാലത്ത് ചെറിയ ഡ്രൈ ഫുഡ് ചെറിയ രീതിയിൽ കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കണത് പുട്ട് ഇഡ്ഡലി ദോശയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ആൾക്ക് ആൾക്ക് അതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഡ്രൈ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ആൾ ചെറിയൊരു പിന്നാക്കാണ് നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ കൊടുക്കണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചെറുതായിട്ട് കൊടുക്കണത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡുകൾ തന്നെയാണ് ഒരു വിധമൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ തൈര് എല്ലാ ദിവസവും ചൂട് കാലത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും മിക്കവാറും കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അത് വൈകുന്നേരമായാലും ആൾക്ക് കൊടുക്കും പിന്നെ ആൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചാറും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ശീലിപ്പിച്ച് ശീലിപ്പിച്ച ആൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ചാറും കാര്യങ്ങളും ആൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ ചിക്കൻ നമ്മൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയായാലും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ചിക്കനും മീനും ബീഫും വാങ്ങും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആൾ കഴിച്ച് പോകേണ്ട ആൾക്കും അത് കംഫർട്ടാണ് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല ആളത് വൈകുന്നേരം ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന കടി എന്തെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി കൊടുക്കും നമ്മളെ വീട്ടിലൊരു ആളുമാതിരി തന്നെയാണ് ആൾ പോകുന്നത് വേറെ ഞാൻ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെൻസായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല എൻ്റെ വീട്ടിലൊരാളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കണം നമ്മളത് എക്സ്പെൻസായിട്ട് തോ നോക്കാറില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ പിന്നെ സ്കിന്നിനൊരു ഓയിലുണ്ട് ഓയില് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൾ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് അതൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതും ഒന്നും ഞാനല്ല വീട്ടിലെ അമ്മയും അപ്പച്ചനും കൂടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വൈഫും നോക്കും കുഴപ്പമില്ല ആൾ എനിക്ക് സെറ്റാണ് ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും പറയും ഭയങ്കര ഫുഡ് കൊടുക്കണം ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസാണ് എനിക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഡോഗിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലും സൈസിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഫുഡിലെ ആൾ സെറ്റാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ആൾ ഭയങ്കര ഉഷാറായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്കിന്നിന് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കുറച്ച് വെണ്ടക്കായും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മരുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിക്കും അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രാണി വരും അപ്പോൾ ആൾ ഫുൾ എപ്പം അയച്ചു വിട്ടാലും ആൾ ഫുൾ ടൈം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു മേലെ എന്തോ പ്രാണികളുള്ള പരി തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ പനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ആദ്യം ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു മരുന്നുകൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു കണ്ടോളം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ ചെന്ന് കഴിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു വീട്ടിൽ ഈ കൃഷി ചെയ്യണ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു വെണ്ടക്കായ ഒരു നാലഞ്ച് തൈ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനും വന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് പ്രാണികളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ആൾക്ക് കിട്ടിയത് അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ആൾ ക്ലിയറായി പിന്നെ ഇതുവരെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആൾ ഞാൻ അവൻ എടുത്തത് വില നോക്കിയിട്ടല്ല എനിക്ക് അതിൽ കണ്ടു ഫോട്ടോ കണ്ടു ഇഷ്ടമായി പിന്നെ കുറച്ച് വീഡിയോസും കണ്ടു അപ്പം ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഞാൻ എടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ആൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മൈക്രോ എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മൈക്രോ എന്നുകൊണ്ട് പൈസ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അത് കാരണം ഞാൻ പോക്കറ്റിലേക്ക് മാറിയത് പിന്നെ പപ്പീസിനൊക്കെ നോക്കണം എന്നെ കുറേ പേര് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഫോട്ടോ ഇടുമ്പോൾ വിളിക്കാറുണ്ട് പപ്പീസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഐറ്റം എടുത്തിട്ട് ജീവിതകാലം ഫുള്ളും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വലുതായിട്ട് അയ്യോ മറ്റോ അവൻ്റെ കയ്യിലെ ഡോഗ് മാതിരി എൻ്റെ ഡോഗ് ആയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പാരൻസിനും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം കുറച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ പിന്നെ വില ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് വരുന്നത് അത് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കൂടും ഒരു ഇതിനോടും ഒരു ഇരട്ടിയിലേക്ക് ആണ്ട് വരും അപ്പോൾ നോർമൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നോ
बाय बाय